ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടെക്സ് സിവിൽ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തിയോഡലൈറ്റിൻ്റെ ബാലൻസ് പോർഷനാണ് രണ്ട് വീഡിയോ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവർ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ചാനലിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് പേജും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സോട് കൂടി തിയോഡലൈറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകും അപ്പോൾ നമ്മൾ സർവേ നമ്മൾ മെയ് മാസത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്ന സർവേയർ എക്സാമിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്താണ് മെയിൻ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ സർവേയുടെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന ജൂൺ ജൂലൈ എക്സ് മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന എക്സാംസിനും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ തിയോഡലൈറ്റ് മെയിൻ സബ് മെയിൻ പോർഷൻസ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള ചെറുത് ചെറിയ മോഡേൺ സർവേയുടേതും കർവ്സും അങ്ങനെ ചെറിയ ടോപ്പിക് കോണ്ടറും അങ്ങനെ ചെറിയ ടോപ്പിക്കേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ മെയിൻ പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആയിട്ട് നിമി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു സജഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വീഡിയോ നിമിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ഈ ബാക്കി തിയോഡലൈറ്റും ചെയിനും കോമ്പസും ലെവലിങ്ങും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിമി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നിമി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചെറിയ പോർഷൻസ് ഒരു മൂന്ന് ക്ലാസ്സോട് കൂടി ആ ചെറിയ പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആകും ഓരോ ദിവസം ഓരോ പോർഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ പോർഷൻസ് അതങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അങ്ങനെയായിരിക്കും ഇനിയുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ദ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ ഓഫ് ദ തിയോഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്സർവർ ദൻ ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ തിയോഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ നമ്മൾ ഒബ്സർവറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഒബ്സർവേഷന് പറയുന്നതാണ് ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ അതിന് ഫേസ് റൈറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫേസ് റൈറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എലിമിനേറ്റ് ഇൻഡെക്സ് എറർ ഈ ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഫേസ് റൈറ്റ് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് എറർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും വെൻ വ്യൂഡ് ത്രൂ എ ടെലസ്കോപ്പ് ദ സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് ഇസ് സീൻ ഇൻവേർട്ടഡ് നമ്മൾ ഈ ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ത്രീ സ്ക്രൂ ടൈപ്പ് തിയോഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് പ്രിഫേർഡ് വെൻ ലെവൽഡ് മോർ ക്യൂക്ലി നമ്മൾ തിയോഡ് ലൈറ്റിൽ ത്രീ സ്ക്രൂ ടൈപ്പ് തിയോഡ് ലൈറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യൂക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലെവൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ടാക്യോമീറ്റർ ഈസ് മെയിൻലി യൂസ് ടു ഫോർ ലൊക്കേറ്റിംഗ് കോണ്ടോസ് നമ്മൾ ടാക്യോമീറ്ററിൻ്റെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടോസ് ലൊക്കോറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്സിസ് ഓഫ് ദ പ്ലാറ്റ് ലെവൽ ടു ഷുഡ് ബി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ദിസ് റിലേഷൻ ഈസ് ടെക്കഡ് ഇൻ പ്ലാറ്റ് ലെവൽ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ലെവൽ പ്ലേ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് ലെവൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ആണ് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് പ്ലേറ്റ് ലെവൽ ടെസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസിൽ മറ്റ് രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാ കാണാത്തവർ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടെസ്റ്റൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവർ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക വീഡിയോസ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ടേണിംഗ് ദ ടെലസ്കോപ്പ് അബൌട്ട് ദ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ഇൻ എ ഹോറിസോണൽ പ്ലെയിൻ ഈസ് കോൾ സ്വിങ്ങി നമ്മൾ എന്താണ് ടെലസ്കോപ്പിനെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിനെ അബൌട്ടായിട്ട് ഹൊറസോണൽ പ്ലെയിനിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിനെ അബൌട്ടായിട്ട് ടെലസ്കോപ്പിനെ ടേൺ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് സ്വിങ്ങി നമ്മൾ ഹൊറസോണൽ പ്ലെയിൻ എന്നൊരു ആ ഒരു ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാലും മതി ഹൊറസോണൽ പ്ലെയിനിലാണ് അതിൻ്റെ ആക്സിസിനെ അബൌട്ടായിട്ട് ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്വിങ്ങിങ്ങും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ വരുമ്പോൾ അത് ഹോറസോണൽ ആക്സിസിൽ അബൌട്ടായിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ അതിനെ പ്ലഞ്ചിങ് ഓർ റിവേഴ്സിങ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോറസോണൽ പ്ലെയിനിൻ്റെതും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൻ്റെതും മാറി മാറി എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ്
വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആൻഡ് ഹോർസോണൽ ലൈൻ അറ്റ് എ സ്റ്റേഷൻ ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ അതായത് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ ഹോർസോണൽ ലൈനും ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിൻ്റെ ആംഗിളും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആംഗിളാണ് വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ലൈൻ ഹോർസോണൽ ലൈനും ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ആംഗിളാണ് വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ബൗണ്ടിച്ച് മെത്തഡ് ഈസ് ഓൺ ദ അസംഷൻ ദാറ്റ് ദ എറർ ഇൻ ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ് ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് ഹെൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ദ എറേഴ്സ് ഇൻ ആംഗിളോ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് ഇത് മുൻപ് എപ്പോഴോ ഒരു ചോദിച്ച ഒരു എക്സാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഒരു എക്സാം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ബൗണ്ടിച്ച് മെത്തേഡിൻ്റെ ആ ഒരു ബേസിൽ അതിൻ്റെ അസംഷനിൽ ലീനിയർ ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് എല്ലും ആംഗുലോ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് എല്ലും ആയിരിക്കും the process of establishing intermediate points with a theod light on a given straight line whose both ends are not indivisible is called balancing in നമ്മുടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിന്റ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ തിയ തിയോഡലായിട്ടില്ല നമ്മൾ ബോത്ത് എൻസും നോട്ട് ഇൻഡർവിസിബിൾ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്നതാണ് ബാലൻസിങ് ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലൈനിങ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബോത്ത് എൻസ് ആർ വിസിബിൾ ഇൻ്റർവിസിബിൾ ആണ് ബോത്ത് എൻസ് ആർ ഇൻ്റർവിസിബിൾ ആണ് എങ്കിൽ അതിനെ ലൈനിങ് ഇന്നും ബോത്ത് എൻസ് ആർ നോട്ട് ഇൻ്റർവിസിബിൾ എന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ബാലൻസിങ് ഇൻ എന്നാണ് ആൻസർ വരേണ്ടത് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം തെറ്റിപ്പോവാതെ ഓർത്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വെൻ ദി വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ഇസ് ട്രൂലി വെർട്ടിക്കൽ ദ പ്ലേറ്റ് ബബിൾ മസ് ഓക്കുപ്പൈ ദ സെൻട്രൽ പൊസിഷൻ അതായത് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ട്രൂലി വെർട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്ലേറ്റ് ബബിൾ ആ സെൻട്രൽ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് സൈഡ് ഷുഡ് ബി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഹോർസോണൽ ആക്സിസ് ദിസ് റിലേഷൻ ഈസ് ടെക്കഡ് ഇൻ കോളിമേഷൻ ഇൻ അസിമുത്ത് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ലൈൻ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ ഹോർസോണൽ ആക്സിസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു റിലേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് കോളിമേഷൻ ഇൻ അസിമുത്ത് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓബ്ജെക്ട് ക്ലാസ് ഓഫ് എ തിയോഡലൈ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓഫ് ക്രൗൺ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് കോൺഗേവ് ലെൻസ് ഓഫ് ഫ്ലിം ഗ്ലാസ് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഒബ്ജെക്ട് ക്ലാസ് തിയോഡലൈറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജെക്ട് ക്ലാസ്സിൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉണ്ട് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഉണ്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൗൺ ക്രൗൺ ഗ്ലാസ് ഉള്ളതും കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലിൻ്റ് ഗ്ലാസ്സുമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാ ഒബ്ജെക്ട് ക്ലാസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ലെൻസിൽ ലെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് The capacity of a telescope of producing a sharp image is called definition. We have a sharp image to produce a sharp image. We have a sharp image to produce a sharp image. We have a theodolite survey of the closest servers. Uh, travels run by included angles. The angular error of closure should not exceed least count of the instrument into root n. അതായത് നമ്മൾ തിയോറിൽ സർവേയിൽ നമ്മൾ ക്ലോസ് ട്രാവേഴ്സിലൊക്കെ ആംഗുലർ എറർ ഓഫ് ക്ലോഷർ അത് ആ ഒരു അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലിമിറ്റ് ആംഗുലർ എറർ ഓഫ് ക്ലോഷറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ആ ഒരു അതാണ് എൽ സി ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻ റൂട്ട് എൻ റൂട്ട് എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് അതാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇതിന് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ എൽ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻ റൂട്ട് വെൻ ടേക്കിംഗ് എ ബാക്ക് സൈഡ് വിത്ത് എ തിയോഡർ ലൈറ്റ് ദ സ്ക്രൂ വിച്ച് ടൈറ്റൺ ഫസ്റ്റ് ഈസ് ലോവർ ക്ലാമ്പ് സ്ക്രൂ നമ്മൾ തിയോഡർ ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലോവർ ക്ലാമ്പ് സ്ക്രൂ ഉണ്ട് അപ്പർ സ്കാം അപ്പർ ക്ലാമ്പ് സ്ക്രൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഏത് സ്ക്രൂ ആണ് നമ്മൾ ടൈറ്റൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത് ലോവർ ക്ലാമ്പ് സ്ക്രൂ ടൈറ്റൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡ് റെഡി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ഹോർസോണൽ ആക്സിസ് ആൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഓഫ് എ തിയോഡലൈറ്റ് ഈസ് കോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻ്റർ ഹോർസ
ഈ റിലേഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ആർക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം രണ്ടും മൂന്ന് മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക രണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക തിരിഞ്ഞു പോവാതെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക തേർഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ദ ബിയറിങ്സ് ഓഫ് ലയൻസ് ഇൻ ഫാസ്റ്റ് നീഡിൽ മെത്തേഡ് നമ്മൾ തേർഡ് ലൈറ്റ് ബിയർ ലയൻ്റെ ലയനിങ്ങിൻ്റെ ബിയറിങ്സ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാസ്റ്റ് നീഡിൽ മെത്തേഡിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ എ തേർഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ ടാൻജൻ സ്ക്രൂ നമ്മൾ തേർഡ് ലൈറ്റിലൊക്കെ ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന നടത്തുന്നത് ടാൻജൻ സ്ക്രൂ യൂസ് ചെയ്താണ് ദ ഹൊറസോണൽ ആക്സസ് ഷുഡ് ബി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് ദിസ് റിലേഷൻ ഈസ് ചെക്ക്ഡ് ഇൻ സ്പയർ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹൊറസോണൽ ആക്സസ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കുന്നു ആ ഒരു റിലേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് തിരിഞ്ഞ ജസ്റ്റ് ഹൊറസോണ്ടാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ ടെസ്റ്റ് അത് വിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് സ്പിരിറ്റ് ലെവലും ഒന്ന് ഒന്ന് സ്പിരിറ്റ് ടെസ്റ്റും ഒന്ന് സ്പയർ ടെസ്റ്റുമാണ് സ്പയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൊറസോണൽ ആക്സസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സസിന് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പയർ ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് തിയോഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ പോർഷൻസ് ഏകദേശം ഒട്ടുമിക്കുള്ള എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് മാത്രം ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഇനി അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കും അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും നിമി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിമി അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോണ്ടൂറിങ്ങോ മോഡേൺ സർവേ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പഠിക്കുന്നതും അങ്ങനെയായിരിക്കും ഇനി ഈ എക്സാം കഴിയുന്നത് വരെയും സർവേയർ എക്സാം കഴിയുന്നത് വരെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ സർവേയും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് സബ്ജക്റ്റാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വരാൻ പോകുന്ന ഓവർസ് എക്സാംസിനെയൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏത് സബ്ജക്റ്റാണ് അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് ഫ